Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng high-level communication sa China. Kasunod po yan ng paribagong insidente sa West Philippine Sea. Iginit din ng Pangulo na hindi siya papayag na magamit ang Pilipinas bilang staging post ng ibang bansa. Si Mark Vitalco sa detalye, Rise and Shine, Mark. Kasunod ng panibagong insidente ng panghihimasok ng China sa Ayungin Shoal, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng direct communication line sa pagitan ng Pilipinas at China. Sinabi ito ng Pangulo sa panayam sa kanya sa loob ng PR-001 patungo Estados Unidos para sa limang araw na working visit. I asked them, uh, you know, that this is the kind of thing that we want, they're hoping to avoid. Uh, that uh, this time it was uh, a little more dangerous because... Um, Malapit na sila, talagang kamuntik na nagpagkaan. And that will uh, cause a great many, uh, that, that will great, can cause casualties on both sides. And that's exactly what you want to avoid. Kaya pinilip ko sa kanila, yung aking sinasabi na merong high level na, na communication, tapusin na natin, buuhin na natin. Ayon sa Pangulo, lumikha na ng team ang Pilipinas at nagsumite ng mga pangalan at numero na bubuo sa nasabing team. Bukas naman ani ang China sa pagkakaroon ng high-level communication tungkol sa karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea. I agree with they're working on it. Uh, so, but, you know, at, I said, until, until we have that, uh, we will continue to be doing this. So, uh, binalik, binalik ko yung usapan sa fishing grounds. Sabi ko, pwede ba pag-usapan na natin yung fishing grounds? Dahil ito naman talagang first priority natin for now. Inatasan na rin ang Pangulo ang Philippine Coast Guard at DFA na maglatag ng mapa ng fishing grounds. Sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea, iginit ng Pangulo ang kahalagahan na may akma rito ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Bagay na tatalakayin din niya sa kanyang bilateral meeting kasama si U.S. President Joe Biden. Ayon sa Pangulo, magkaiba na kasi ang sitwasyon noong sinulat ang Mutual Defense Treaty higit pitumpung taon na nakalilipas kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. China of course has become a very dominant in the region. The United States has become less so. Uh, and so, and so. But then the other players, i.e. like ASEAN member states, uh, all, the Asian, all the Asian states have also changed their position in the world. Uh, and so that this is that's why we need to that's why I call it the continuing evolution because we have to be able to respond to the situation as it happens. Muli na maiginiit ang Pangulo na hindi niya hahayaang magamit ang Pilipinas bilang staging point ng anumang uri ng military action na ibang bansa. Pero ano nga ba ang papel ng Pilipinas sa Indo-Pacific region? Ayon sa Pangulo, Simple lang ang role natin sa Pilipinas. We, we work for peace. We work for peace. We will not encourage any provocative action by any country that involves that will involve the Philippines any potential provocative action will involve the Philippines by any other country we will not allow, allow that to happen Katatapos lang noong nakaraang linggo ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at US na layong palakasin ng interoperability gayon din sa maritime security cyber defense at counterterrorism Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.